Ja, und über diese Rede vom Bundeskanzler Karl Nehammer, die da heute Nachmittag stattfinden wird, will ich jetzt mit Alexandra Siegel, Meinungsforscherin, sprechen. Sie ist mir jetzt live zugeschaltet. Frau Siegel, guten Tag. Guten Tag. Ja, Nehammer hält heute also diese große Rede vor Funktionären in Wels, will da einen Österreich-Plan für 2030 vorstellen. In den Umfragen schaut es ja aktuell eher schlecht aus für die Volkspartei. Kann diese Rede, kann das ein großer Befreiungsschlag für ihn werden? Kann man da in den Umfragen wieder das Ruder herumreißen? Ich weiß nicht, ob es der große Befreiungsschlag wirklich wird. Ich denke aber schon, dass er seine Position ein bisschen stabilisieren wird. Die ÖVP liegt nun bei etwa 22 Prozent in den Umfragen. Das heißt, man ist durchaus in einem Tief und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit geraumer Zeit. Und die ÖVP kämpft eben ein bisschen damit, dass sie eher mit internen Problemen, mit den diversen Chat-Affären, die sich in die Länge ziehen, beschäftigt ist und nicht wirklich dazu kommt, eigene Themen zu setzen und zu sagen, was sie sich eigentlich vorstellt für das Land, was sie tun möchte. Und hier versucht eben Nehammer heute Flöcke einzuschlagen, rechtzeitig vor dem Nationalratswahlkampf. Und ich denke, er wird äh, sich seine eigenen Werte und die seiner Partei zumindest stabilisieren oder vielleicht schafft man es sogar, einen leichten Aufwind zusammenzubringen. Ja, Genderverbot, Oma Karenz, Steuererleichterungen, also einige Eckpunkte seiner Rede sind ja schon bereits im Laufe der Woche häppchenweise medial verbreitet worden. Hat sich die ÖVP mit dieser Strategie nicht ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen? Ich denke, man hat eben versucht, äh, länger als ein, zwei Tage in den Medien zu sein damit. Man ist jetzt immerhin schon die ganze Woche im Gespräch mit dieser Rede, hat ein paar Häppchen schon äh, hinausgespielt. Ich gehe doch davon aus, dass äh, heute noch ein paar größere Ansagen kommen werden. Also man wird nicht schon das ganze Pulver im Vorfeld verschossen haben. Die Schwerpunkte, die werden jedenfalls Leistung, Familie und Sicherheit sein. Das ist auch schon klar. Sind das Themen, mit denen man... Wahlen gewinnen kann? Es sind jedenfalls originäre ÖVP-Themen. Also das große Thema, das derzeit alles überdeckt, ist die Teuerung. Da hat die Regierung ja ihre Maßnahmen äh, gesetzt. Ähm, aber die ÖVP versucht nun eben im Wahlkampf sich als Partei zu positionieren. Und da wählt man natürlich Themen aus, die zur Partei passen, die der eigenen Wählerschaft wichtig sind. Da gehe ich davon aus, dass die ÖVP das auch erhoben haben wird, ähm, was der eigenen Wählerschaft wichtig ist. Und man wird eben versuchen, diese Themen auch äh, zu kombinieren mit dem großen Hauptthema Teuerung. Also man wird versuchen, hier Brücken zu schlagen zur Inflation äh, und wird eben sagen, wir entlasten in dieser Inflationssituation eben zum Beispiel ganz besonders die Familien. Ähm, wir, wir schauen, dass wir Leistungsträger entlasten, zum Beispiel über Steuersenkungen und so weiter und so fort. Aber es ist eben quasi... Es sind die Themen, die derzeit ähm, da sind, ein bisschen aus der Perspektive und aus der Brille der ÖVP heraus. Sprechen wir vielleicht kurz auch noch über die Neuwahlgerüchte, die da in den vergangenen Wochen auch wieder immer die Runde gemacht haben. Würde aus ÖVP-Sicht jetzt überhaupt würde es Sinn machen, heute schon Neuwahlen auszurufen, bevor diese Themen, die Nehammer ja in seiner Rede ansprechen will, überhaupt in der Bevölkerung angekommen sind und auch gehört werden und sich in Umfragen niederschlagen? Wenn Nehammer heute Neuwahlen verkünden würde, würde es ja ohnehin noch eine Zeit lang brauchen, bis diese tatsächlich stattfinden. Wir haben ja hier einen Vorlauf von etwa drei Monaten. In dieser Zeit könnte man sich natürlich in einem Wahlkampf positionieren mit diesen Themen. Es geht ja nicht mehr darum, dass die Regierung diese Themen jetzt noch umsetzen möchte, kurz vor der Wahl, sondern es geht darum, eben zu zeigen, wofür man steht. Grundsätzlich spricht aus ÖVP-Sicht einiges für und einiges gegen Neuwahlen. Also dafür spricht, dass man eben keine Wahlschlappe der EU-Wahl mitnehmen will in Richtung Nationalratswahlkampf. Dafür spricht auch, dass man zum Beispiel den U-Ausschuss abdrehen könnte, im Prinzip bevor er begonnen hat. Der würde der ÖVP natürlich auch weiter schaden. Da werden ja wieder die ÖVP-Affären gewälzt im Prinzip. Uh, dagegen spricht natürlich, dass uh, man derzeit in Umfragen sehr schlecht liegt. Uh, da besteht natürlich das Prinzip Hoffnung, dass sich das noch drehen könnte, möglicherweise bis in den Herbst hinein, dass die FPÖ noch schwächer werden könnte. Und uh, was natürlich auch uh, gegen vorzeitige Neuwahlen spricht, man sieht ein bisschen die Taktik. Das bekommen die Leute dann natürlich auch bis zu einem gewissen Grad mit, uh, dass die ÖVP hier natürlich taktisch überlegt, uh, wie können wir hier quasi 
Verlustminimierung betreiben, was ist für uns die beste Lösung. Das heißt, es spricht viel dafür, es spricht viel dagegen. Letztendlich wird man eben eine Entscheidung treffen und, und sich überlegen, was ist denn hier wichtiger für die Partei. Gut, eine Abwägungsfrage. Einiges spricht für, aber auch vieles äh, gegen dieses vorzeitige Ausrufen von Neuwahlen. Schauen wir vielleicht noch auf die aktuelle Frage der Woche, die Sie auch diese Woche für uns äh, und äh, von Peter Hayek, äh, seinem Institut, eben abgefragt haben. Da ging es darum, welche, äh, welcher ÖVP-Politiker denn eine potenziell schwarz geführte Bundesregierung anführen sollte. Zur Auswahl standen da Bundeskanzler Nehammer natürlich, aber auch Finanzminister Brunner, Verfassungsministerin Edstadler und auch Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara. Frau Siegel, äh, was hat denn diese Umfrage ergeben? Wir sehen es hier eh auch schon eingeblendet. Äh, Gab es da überraschende Ergebnisse? Naja, was man hier sieht, ist, dass Karl Nehammer eben keinen äh, dezidierten Kanzlerbonus hat. Das heißt, er strahlt jetzt nicht äh, wahnsinnig stark über die Werte seiner Partei hinaus. Er strahlt auch nicht in andere Wählergruppen sonderlich gut hinein. Das heißt, äh, er hat dafür, dass er ein amtierender Kanzler ist, jetzt eher... Ähm, ich will nicht sagen bescheidene Werte, aber mittelmäßige Werte. Was man aber auch sieht, ist, dass kein anderer ÖVP-Kandidat bislang sich großartig als Nachfolger empfehlen würde. Denn auch Magnus Brunner, der immer wieder im Gespräch ist, hat hier eher mäßige Werte. Sebastian Kurz haben wir auch wieder mal abgefragt, um zu sehen, welchen Rückhalt er denn noch hätte. Ähm, ihm haben natürlich die diversen Affären auch stark geschadet. Also auch er hätte, ist weit entfernt von den Werten, die er früher hätte. Also wir sehen, die, die ÖVP wird mit Nehammer in den Wahlkampf ziehen, hat hier nicht ein, ein ausgesprochenes Zugpferd am Start, hat aber auch niemanden anderen, den man noch in letzter Minute einsetzen könnte. Die äh, gleiche Frage hat man dann auch abgefragt unter ÖVP-Anhängern, Anhängerinnen. Welches Ergebnis gab es da? Genau, also da haben wir gesehen, dass Nehammer natürlich in der eigenen Wählerschaft schon einen ganz, ganz starken Rückhalt hat. Das sehen ihn 93 Prozent als sehr oder eher geeignet, äh, Bundeskanzler zu sein. Was hier interessant ist, ist, äh, man sieht, Sebastian Kurz hat in der ÖVP immer noch seine Fanbase. Also da hätten wir doch 63 Prozent, die trotz äh, der diversen ähm, Verfahren, die hier anhängig sind, nach wie vor zu Kurz stehen würden und sagen würden, der wäre schon geeignet. Äh, Magnus Brunner ist hier auf Platz 3 ein bisschen hin. Hinterkurz. Also auch da wäre eine Mehrheit der ÖVP-Wählerinnen und Wähler der Meinung, Brunner wäre durchaus als Kanzler geeignet und eben weniger Zustimmung hätten hier Ed Stadler und Mara. Frau Siegel, vielen Dank für Ihre Informationen und alles Gute. Danke, wiederhören.